。玉环，我这菜做的如何？满目春色，还有荠菜煮鸡蛋，都是三与三该有的样子。家常菜。我呢，下辈子希望做一个寻常的百姓，就像他们一样。你、以华、陆石，都是我的家人。家人？可如果每个人都想着保全自己，哪还有国？哪还有家？我们一定会等来和平的那一天的。玉林卫奉旨拿人。陛下真的是要大肆征兵，讨伐北烈吗？所谓战争。不光是对敌人的战争，更是对我大圣子民的战争。于公于私，我都应该阻止陛下的行为。若陛下听了你的劝，不再穷兵黩武、大肆北伐，你是否愿意离开镜花楼，离开江都，与我结庐南梦湖，相守下去？穆公子已经清场了，陆姑娘正在大堂内等候。你俩在门口守着，本公司与陆姑娘相处期间，不准任何人打搅。大胆！公子恕罪，公子恕罪。穆公子大人有大量，千万不要跟他一般计较。算了，滚！谢谢公子，谢谢公子。陆姑娘，朕来赴约了。朕来镜花楼赏的是陆姑娘的箜篌，这算怎么回事？此曲需要箜篌与竹笛合奏，方得佳境。望陛下成全。若朕偏不呢？听曲如临朝，不同的乐器，不同的音色，偏听则暗，兼听则明。陛下是明君，定会成全的。开始吧。嗯、听闻此曲，是否让陛下想起了童年往事？仅凭二十年，陛下随先帝赴乌州，栽下了一棵灵树。祈求风调雨顺。仅凭二十四年，陛下救助了岭南整个余家村的灾民，帮助他们熬过了灾荒。仅凭二十六年，陛下在利州修建了青云桥，惠民利民，百姓人人称颂。还是仅凭二十六年，陛下结识了一名叫做小田的女子，见她写诗书。陛下便将草书阁所有的诗书典籍都誊抄赠他。这不仅是陛下慷慨大方，更是改变了全天下有学识的女子在世俗眼中的模样。仅凭三十年，北境火风暴沦陷。先帝不甘圣国疆土在自己手中缩减，竟转而大肆侵略南方楚国土地。云州之战，阵亡将士五千二百一十四人；峡州之战，阵亡将士一万六千九百三十人；莽州之战，阵亡将士十万零九百九十一人。从此，国力一蹶不振。陛下恐怕还不知道。
其实小田就是楚国人。余家村的男丁无一生活，青云桥被逃亡的饥民踩踏，他们逃到了梧州，为了果腹，啃食了陛下的灵树。只是要翻了天不成？陛下不知何意，为何会落泪？一时战，是为永世安。天下九国本就是弱肉强食。唯有强国，才有立足之地。上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。这么古老的道理，陛下怎会不知？这,这些话早传了数千年，早已变得迂腐不堪。伐谋伐交只是完全弄术罢了。朕。需要的是实实在在的力量。陛下求新求变，是好心。可若是全民皆兵，是否过于激进了？好，那你告诉朕，先帝给朕留下这样一个烂摊子，如果朕不冒险以攻为守，难道朕要坐以待毙不成？可是陛下，强国是不会让百姓涂炭的。您看到的永远是一纸奏折。是冰冷的数字，您连家禽的尸体都未曾见过，您可知道您的一句话会让多少百姓死去？原来门口那只鸡是你们故意杀给朕看的。今晨一只猎狗闯入了鸡舍，鸡为了拼命护住自己的蛋，结果被猎狗咬死了。真是辛苦你们绕了这么大的圈子。打也不是，不打也不是。那你给朕说一个两全之策。陛下，在下有疑问，陛下可能回答。说说看。若一个身穿铁甲、手握利剑的士兵，与五十个老弱病残决斗，谁胜？数量过于悬殊，肯定是五十人胜。陛下，请看。好了好了，你们一个接着一个敲，难道是想把石头敲碎不成？再多的鸡蛋，也敲不碎这石头。以卵击石如何能成？是啊。以卵击石，如何能成？陛下，家禽尚且护子，您是打算用百姓的命去以卵击石吗？陛下，与其全民皆兵，以数量战胜北猎，何不好好想想如何打造一支所向披靡的精兵，以功绩取胜？功绩取胜。又如何支撑？为何从未有人与朕提过新的东西？新的东西，说得好！来人呐，记下来！先生，快快记！先生，快快坐！快说说，何谓啊？何谓功绩？陛下，请看。五
十人手无寸铁，唯一人有装备，这装备便是功绩。陛下，您改良了剑的尺寸，使敌人无法近身；打磨了剑锋，使之吹毛断发，这便是提升了功绩。先进的功绩可以帮助陛下您以一敌百，让敌人敬而远之。可这强击之下，但也难保全吧？力量也分软硬，所以不仅要有坚硬的力量，还要有充实的思想。哦，什么意思？敢问陛下，何为一统天下？一统天下，自然是占领各国的土地，收服各国的子民。那若此国上下？读的依旧是此国之典籍，用的依旧是此国之文字，穿的依旧是此国之衣裳。陛下觉得，他们真的算是圣国人吗？没想到这小子有点见识啊！若圣国文化足够强大，也能以天下归心。先生此话真是闻所未闻啊！都给朕记下来，一个字都不准差。是，再抄百份，下发各部研读。是。软硬实力皆不输人。所谓强国，大概如此了。先生高论啊！我大圣就缺你这样的青年才俊，而不是那些迂腐的老顽固。陛下谬赞了。不战而屈人之兵，善之善者也。老祖宗留下的东西很多也是智理，陛下切不可一味否定啊。先生贵姓？在下沈不言。我大圣正空缺丞相之位，不如就由你来做吧。陛下，这太草率了吧？草率什么？朕就是如此，用人不疑，疑人不用。再说，你比那李庸不知道好多少倍。朕就要你，陛下。好了，好了，好了，好了。朕已决，你再推辞，那就是抗旨了。这些年来，我为圣国所做的一切，竟抵不过他的三言两语；我所坚守的一切，究竟还有什么意义？陛下，陆姑娘，朕今天还给你带了一件特别的礼物。奇怪的感觉，好像你。我，我怎么了？没什么。陆大哥，云州山高路远，你怎么这么快就回江都了？哦，我本就在回城的路上，刚好遇见了义父的信差。我义父可安好？我阿姐呢？放心吧，小姐自有妙招，正在镜花楼箜篌献策呢。什么？我阿姐未免想的太不简单了些。我与陛下是故交，她这个人。固执又暴躁，敢跟他唱反调的人都没有好下场。陛下是不是拿错了？你还记得朕赠你逐风车的那一日吗？若你想明白了，可以。
可以拿着竹风车，随时入宫找朕。大圣的宫门，永远为陆姑娘打开。自那一日起，朕便心中笃定，若朕继承大统，你，便是朕的皇后。陛下，陆渊何德何能？君无戏言。陛下，丞相，你的事我们待会儿再说。云州都尉陆石，求见陛下。阿石，陆石，朕的陆将军回来了。哎，起来。陛下，朕有违君臣之礼。什么君臣之礼？朕不在乎。陆将军，自你立功之后，就被父皇派去镇守西南了。朕是为你愤愤不平。西南清闲，岂是你陆石的用武之地？那不是埋没人才吗？瞧瞧，两年不见，你都发福了。陛下言重了，镇守边关也是为国尽忠，这是陆石的荣幸。朕知道你此次前来是为何意。朕已决议，暂不北伐。真的吗？陛下圣明。朕跟你说过了，你我之间无需行君臣之礼。再说了，我们很快就是一家人了。一家？陛下的意思是，你阿姐啊，马上就是朕的皇后了。陛下，臣担心，此举会惹朝野非议。谁敢议论朕，朕绝不饶他。不是陛下您，而是阿姐。陆石在朝为将，手握兵权。阿姐若成了皇后，必会遭人非议。哪怕没有人会放在明面上说，私底下也会将阿姐的名声越传越污。所以，臣请陛下三思。陛下若执意如此。臣恳请卸甲归田，保阿姐清白。阿石，起来吧，起来。朕,朕和别的皇帝不一样，心悦一人。并非一朝一夕，朕决定的事情就绝不会改变。陆姑娘，你且拿着皇后的信物，若有朝一日你想通了，可以随时入宫找朕。如你一时不来，朕便一时不去。陛下，我已有竹风车为凭，这凤牌望陛下收回成命。况且。我已有新月之人，你请拿着皇后信物，主峰车便还我吧。陛下，好了，不用说了，真不想听。不用送了，陆石，你过来。陛下，朕想打造一支所向披靡的汉军，你可办得到？如何才算所向披靡？迅捷如豹，凶猛如虎，以一敌百，唯我大胜之利剑，令人闻风丧胆。如北猎追风营那般？不，要远超追风营。陛下，臣早有此意。如此，大圣便兴国有望了。朕知道，火风堡一直是你的心病。等练成之日，你有信心收复失地吗？臣定不辱使命。好样的！
，杨崇范松听令，莫叫在在。从今日起，你们带着羽林卫，跟随陆将军在彩云礁练兵。沈丞相那个鸡蛋铠甲没有圣国特色，这铠甲须得有我大圣信仰之虎豹涂鸦。虎豹之师成军之日，你，陆石，便是朕的大将军。陛下，不要推辞。朕今天听了太多推辞了。听得头级都快发了，阿元，方才之事，你可好好再想想。好了，都回去吧。阿姐，以华，我还有钥匙在身，就先不陪你们了。早点回来。嗯。杨冲，范松，走。那我先去做饭了。嗯。哎，啊，那些鸡蛋，别忘了炒饭啊。那是自然。别浪费了嘛。风波平息了，你的心事也该了了吧？是啊，希望陛下能做一个圣明的君王。这样，我们俩就可以结庐难梦，过逍遥自在的生活。赵启龙，不好，陛下有危险！何人擅闯宫门？啊，你看这凤牌，我二人是陛下御史。刚在宫外办完差啊，大人们请进。你确定马车夫是本地人？华成辉我都认得。前面就是寝殿了。你之前来过皇宫吗？啊啊，没有，我我瞎猜的。啊，还真是这儿。陛下不孝有失。不好。陛下，陛下，陛下，什么味儿啊？这好像是梦游草。梦游草是什么？就是长在北猎的一种醒神草，一般人用只会亢奋，若犯有头疾，便是致命的。你这是做什么？急救的法子，别管了，你快去叫太医，快啊！李丞相和那个北猎人